రాజకుమార్ గారు ఈ మధ్య కాలంలో జీవన్ ఉమంగ్ అని ఒక కొత్త పాలసీ గురించి వింటూ ఉన్నాము అసలు ఈ జీవన్ ఉమంగ్ డీటెయిల్స్ ఏంటండి చెప్తాను ఉమంగ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఉల్లాసం ఉత్సాహం ఆనందం జీవితం ఆనందంగా ఉల్లాసంగా హ్యాపీగా గడిచిపోవాలని ప్రతి వాడు కోరుకుంటాడు అవును దానికోసం జీవన్ ఉమంగ్ అనే పాలసీ ఒక అద్భుతమైన వరం ఎల్ఐసి ప్రజలకు ఇచ్చింది సో దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న కానీ ఎల్ఐసి వారు పేర్లు కూడా రిలెవెంట్ గా అంటే యాప్ట్ గా ఉంటాయి కనెక్ట్ అవుతారు జనం సో ఈ జీవన్ ఉమంగ్ అంటే ఏంటంటే మేడం దీని గురించి చెప్పే ముందు ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పాలి నేను స్టోరీ ఏంటంటే ఇది పాత స్టోరీ ఉండొచ్చు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చదివింది అదేంటంటే ఒక అతను గారాభంగా పెరుగుతాడు ఇంట్లో ఒకటే కొడుకుంటాడు వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోవడంతో అతను ఏం చేస్తాడు ఇంకా ఏం చేయాలో తెలుసుగా దేశాటానికి బయలుదేరతాడు అలా దేశాలు తిరుగుకుంటూ ఒక ద్వీపానికి వెళ్తాడు ఆ ద్వీపంలో ఏముంటారంటే అందరు కూడా ఒక చిన్న రాజ్యం అది ఈయన వెళ్తూనే ఒక పట్టపట్టినగా ఒక పొలమాలు తీసుకొచ్చి ఈయన మెళ్ళ వేస్తాడు ఓకే సో వాళ్ళంతా వచ్చి మీరే రాజు ఇంకా అని చెప్పి తీసుకుపోయి రాజ్యంలో కూర్చోబెడతాడు ఓకే అరే రాజుని అయిపోయాయని అనుకుంటాడు బిక్ బేసికల్గా ఇతను తెలివైన వాడు స్ట్రూడ్ ప్యాన్ సో మంచిగా రాజ్యం చేస్తుంటాడు ఒకరోజు ఏం చేస్తాడంటే ఒక అతను సేవకుడు ఆయన దగ్గర సార్ ఇంత మంచివాళ్ళు మీరు మీకు ఒక నిజం చెప్తాను అది యాక్చువల్గా నేను చెప్పకూడదు అయినా కానీ నీకు నిజం చెప్తాను నేను చెప్పు ఏమిటంటే ఈ నిజం అని అడుగుతాడు ఇతను అడిగితే ఆయన చెప్తాడు హ్యాపీగా రాజ్యం చేసుకుంటూ పోతారు సార్ ఐదేళ్ళు మటుకు ఐదేళ్ల తర్వాత మటుకు మిమ్మల్ని తీసిపోయి ఒక అడవిలో పడేస్తారు ఆ అడవిలో పోయినవాడు ఎప్పుడు బతికిన వాడు లేడు సార్ అది పెద్ద కీ కారణ్యం ఈ రాజ్యం ఆనవ అయితే అది ఐదేళ్ల తర్వాత మళ్ళీ కొత్త వాడిని ఏనుగు తీసుకెళ్ళి ఎవరి మెళ్ళ మాలేసి వాడిని తీసుకొస్తారు ఈ ఐదేళ్ల మటుకు మీరు సూపర్ అక్కడ ఇక్కడ ఉంటారు తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళిపోతారు అని చెప్పంగా ఆయన అప్పటికి చాలా టైం ఉంది నాలుగేళ్ళ టైం ఉంది సో ఈయన ఏం చేస్తాడంటే ఆలోచిస్తాడు తిరిగంగా సో అట్లే రాజ్యం చేస్తూ ఉంటాడు అయిపోతుంది ఐదేళ్ళు ఈయనను తీసుకుపోయే ముందు రోజు వస్తుంది ఈయనను అందరూ తయారు చేస్తుంటారు ఆ పడవ రెడీ చేస్తాడు నది అవతల అరణ్యం ఉంటుంది దాటించడానికి అంత ప్రయత్నం చేస్తుంటారు ఈయన ఆనందంగానే ఉంటాడు ఉత్సాహంగా సేవకుడు అడుగుతాడు ఏంటండి మీరు దిగులు పడట్లేదు ఆనందంగా ఉన్నారు ఏమిటి అంటే నీకు కూడా ఒక రహస్యం చెప్తాను ఈ ఐదేళ్ళు నువ్వు చెప్పిన తర్వాత నేనేం చేశానంటే అక్కడ చెట్లు కొట్టించి అక్కడ ఒక రాజ్యం తయారు చేశాను అక్కడ వర్తకులను తయారు చేశాను నేను వెళ్తే అక్కడ రాజ్యం నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంటే నేను వెళ్ళిపోయి అక్కడ పరిపాలించుకోవడమే సో మిగతా వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోలేదు కానీ నేను ప్లాన్ చేసుకున్నాను జీవన్ ఉమ్మం కూడా అటువంటి ప్లాన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదివరకు నేను మీకు జీవన్ శాంతి గురించి చెప్పాను ఆ శాంతిలో ఏంటంటే మన దగ్గర పెద్ద మొత్తం డబ్బు ఉంటే దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని దాని మీద వచ్చే రిటర్న్ తింటూ ఉండడం ఇప్పుడు పెద్ద మొత్తం డబ్బు లేదు నేను ఇప్పుడే ఉద్యోగంలో చేరాను ఎలా నేను సేవ్ చేసుకోవాలను పెన్షన్ కోసం అందుకని జీవన్ ఉమ్మంగ్ పాలసీ తీసారండి దీనిలో ఏంటంటే మనం ఇన్స్టాల్మెంట్లో చేసుకుంటూ పోతాం సపోజ్ ఒక పది లక్షల పాలసీ తీసుకున్నాం అనుకోండి సంవత్సరానికి ఎనభై రెండు వేల రూపాయలు ప్రీమియం కట్టాలి పదిహేను ఏళ్ళు కట్టాలి సో పదిహేను ఏళ్ళలో నేను పది లక్షల చిల్లర కట్టేస్తాను నాకేంటి తర్వాత అంటే ఎనభై రెండు వేలకి కట్టినందుకు ఎనభై వేల పెన్షన్ ఎవ్రీ ఇయర్ లైఫ్ లాంగ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ వస్తుంది హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఎనభై వేలు వస్తుందండి అంటే మనం ముప్పై ఏళ్ళ వ్యక్తి తీసుకుంటే డెబ్బై ఏళ్ళు వస్తుంది ఇంకా అంటే వంద సంవత్సరాలు కదా వంద మైనస్ ముప్పై ఐదు కూడా డెబ్బై డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆయనకి ఎనభై వేలు వస్తూనే ఉంటుంది అలా లెక్క కట్టుకుంటూ పోతే అది లక్షల్లో ఉంటుంది అనమాట ఈ ఎనభై వేలు ఇంటు డెబ్బై ఏళ్ళు సో డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత ఏమొస్తుంది నాకంటే డెబ్బై ఏళ్ళ తర్వాత ఆయనకి మళ్ళీ ఒక కోటి ఎనభై ఐదు లక్షల రూపాయలు అసెట్ ఉంటుంది ఈ కోటి ఎనభై ఐదు లక్షలు నామినీకి ఇస్తారు సో దీనిలో ఎలా ఉంటుందంటే మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం ఒక బిల్డింగ్ కొనాలనుకోండి డబ్బు మొత్తం పోసి కొనాలి లేకపోతే ఇన్స్టాల్మెంట్లు కట్టుకుంటూ చేయాలి చేసిన తర్వాత రెంట్ ఎంత వస్తుందో తెలియదు అన్సర్టినిటీస్ ఉంటాయి దానికి చాలా రిస్క్లు ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఒక ఎసెట్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను ఒక లెగసీని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను పిల్లల కోసం నేను ఇన్స్టాల్మెంట్లో కడుతున్నాను నాకు ఇన్స్టాల్మెంట్లో లైఫ్ లాంగ్ పెన్షన్ వస్తుంది అంటే రెంట్ నేను తింటున్నాను ఎనభై రెండు వేల రూపాయలు ఎనభై వేల రూపాయల రెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ పది లక్షల పాలసీకి నేను తీసుకుంటున్నాను అది నేను పది లక్షల పాలసీ చెప్పే కానీ మీకు తక్కువ అనిపించవచ్చు మొన్న ఒక ఆయన మా బ్రాంచ్లో ఐదు కోట్ల పాలసీ తీసుకున్నాడు కోటి పా జీవన ఉమంగ్ కోటి పాలసీకి ఎనిమిది ఎనిమిది లక్షలు వస్తుందండి ఎనిమిది లక్షలు ఎవ్రీ ఇయర్ పెన్
పదిహేను ఏళ్ళు పీరియడ్ తీసుకోగానే మనకి తక్కువ ఎనభై వేల రూపాయలు అంటే నెలకి ఎంత అవుతుందని చూసుకోండి తక్కువ అమౌంటే ఉంటుంది ఐదు ఆరు వేల ప్రీమియం ఉంటుంది సో మనకి దానికి ఖచ్చితంగా రిటర్న్స్ వస్తున్నాయి లైఫ్ లాంగ్ సెక్యూర్డ్ ఇన్కమ్ ఉంది ఇంకేం కావాలండి అంతకన్నా సో ఈ పాలసీ అందుకే జీవన్ ఉమంగని పెట్టారు ఈ ఉమంగని పెట్టారు అది కాకుండా మనం స్టాటిస్టిక్స్ తీసుకుంటే ఈ పంతొమ్మిది వందల ఫస్ట్ నుంచి నలభై ఒక్క సంవత్సరాల లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ నుంచి ఇప్పుడు ఎనభై సంవత్సరాల లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ పెరిగిందండి సో ప్రతి వాడు కూడా పెన్షన్ అనేది ఈ రోజుల్లో లేదు మనం అంతా కూడా వృత్తి జా జాబ్ చేస్తున్నంత సేపే సో జీతం వెనక్కి వచ్చేది లేదు మనం పని చేయనప్పుడు ఏమి రాదు రెక్కాడితే కానీ డొక్కాడదు అంటారు కదా మనం పని చేస్తుంటేనే డబ్బులు లేకపోతే లేవు అందుకని వెన్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ గుడ్ యు సేవ్ సంథింగ్ ఫర్ ది రెయినీ డే ఇప్పుడే మీరు చేసుకుంటూ పోతే మీకు పదిహేను ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు మీకు అప్పటి నుంచి అలాగా వస్తూనే ఉంటుంది లైఫ్ లాంగ్ సో గ్యారంటీడ్ అజ్యూర్డ్ రిటర్న్ దీనిలో గ్యారంటీ ఉంది అజ్యూర్డ్ రిటర్న్ ట్యాక్స్ ఫ్రీ అండి ఒక్క పైసా కూడా ట్యాక్స్ పడి కోటి రూపాయలు మీకు ఎస్టేట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్ళింది అనుకోండి కోటి పాలసీ తీసుకున్నప్పటికి పదకొండు కోట్లు వస్తుంది సో మనం ఎక్కడంటే అసెట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది అసెట్ వాల్యూ పెరుగుతుంది రెంట్ తీసుకుంటున్నాం మనకు డివాల్యూ అవ్వట్లేదు ప్లస్ మనకి ట్యాక్స్ బెనిఫిట్ కూడా వస్తుంది ట్యాక్స్ ఫ్రీ రిటర్న్స్ వస్తుంది ఇంత మంచి పాలసీ జరిగితే ఆ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ ఇచ్చేస్తారు అనమాట నామినీకి ఇచ్చేస్తారు సపోజ్ పది లక్షల పాలసీ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ డేనే పాలసీ తీసుకున్న అతను ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి పది లక్షల రూపాయలు నామినీకి ఇచ్చేస్తారు సో అది ఒక పదేళ్ళు కట్టున్నాడు అనుకోండి పదేళ్ళ బోనస్ కూడా తీసి కల్పించేస్తారు సో దిర్ ఇస్ నో లాస్ ఫర్ ఇట్ అండ్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ పాలసీ ఉమంగ్ ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా జీవితాంతం హ్యాపీగా మంచి బతకడానికి ఈ జీవన ఉమంగ్ పాలసీ అనేది సరిపోతుంది కానీ శివకుమార్ గారు మనం ఇట్లా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసినందుకు ఒకళ్ళు ఇద్దరైనా అట్లీస్ట్ తెలుసుకొని ఇలాంటి పాలసీలు కూడా ఉన్నాయి అని అట్లీస్ట్ మీకు చెప్పాలి పెంచుకుంటే యా యా మీకు చెప్పాలా మీ ఛానల్కి కూడా ధన్యవాదాలు చెప్పాలి నేను ఎందుకంటే నాకు నా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు అవునండి వాళ్ళు ఎంతమంది చేస్తున్నారంటే ఆల్రెడీ పాలసీలు చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచి దుబాయ్ ఎక్కడ వేరే కంట్రీస్ లో కూడా మీరు చూస్తున్నట్టు ఉన్నారు కువైట్ అక్కడి నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నారు చేసి ఈ పాలసీ తీసుకోవాలండి ఎలాగా ఎలా తీసుకుంటే బాగుంటుంది అని నన్ను అడుగుతున్నాను నేను గైడ్ చేస్తున్నాను అది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది అదొకటి వండర్ఫుల్ అండి ఎందుకంటే చాలా మందికి ట్వంటీ పర్సెంట్ కూడా ఇన్సూరెన్స్ లేరండి ఇండియాలో ఇన్సూరెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి కూడు గుడ్డ ఇల్లు ఇలాంటివి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో అలా కూడా ఇన్సూరెన్స్ అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ మనిషి లేనప్పుడు ఒక సామెత ఉన్నది ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎ విడో షీ నోస్ మోర్ Uh, about LIC than uh, benefits of LIC than a housewife. And then the widow బర్తన్ కోల్పోయిన తర్వాత ఎంత కష్ట నష్టాలు ఓర్చుకోవాలో డబ్బుల కోసం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తే ఏమి ఇస్తారు ఏమి ఇవ్వరు మాట సాయం తప్ప ఏమీ ఉండదు ఇంకోటి అండి మీ దగ్గర డబ్బుగా ఇన్సూరెన్స్ కవర్ ఉందంటే పది మంది వస్తారు హెల్ప్ చేయడం ఈవెన్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందనుకోండి హాస్పిటల్ అవుతున్నాం అంటే వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ ఉందని కానీ సాయం చేయడానికి వస్తారు ఇన్సూరెన్స్ లేదనుకోండి వీళ్ళు ఎక్కడ డబ్బులు పెట్టాలో అని ఎవడు రాడు దగ్గరికి కూడా రాడు అలాగే లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా అంతే ఫ్యామిలీ మీ మీద పడుతుందేమో వాళ్ళకి పోషించాల్సిన బాధ్యత మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుందేమో అందరు భయపడతారు కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ అనేది బేసిక్ నేను ఎందుకని మీ ప్రోగ్రామ్స్కి వస్తున్నానంటే టు క్రియేట్ అవేర్నెస్ ఇన్ పబ్లిక్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది వాళ్ళకి ఎంత అవసరమో చెప్పడానికి కోసమే వస్తున్నాను మేడం దానికి మీకు ఒకసారి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి మీకు కూడా అండి మంచి నాలెడ్జ్ మనం పబ్లిక్ కి షేర్ మీ ద్వారా మేము షేర్ చేయగలుగుతున్నాము సో థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి థ్యాంక్ యూ నమస్తే శివకుమార్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్